Ma egy olyan témáról lesz szó, szerintem röviden, legalábbis előláthatólag röviden, mert nem sok mindent tudunk a témáról, de amit tudunk, azt persze megpróbálom értetően is elmagyarázni és ismertetni, de ha esetleg felmerülnek majd kérdések bennetek e videó után is, akkor az teljesen normális, mert a tudósok szintén így vannak ezzel. Az ember nagyon nehezen tudja elfogadni azt, hogyha valamire nem tud egyértelmű magyarázatot adni, sőt vannak, akik egyszerűen képesek beleőrülni ebbe a gondolatba, hogy valamire nincs egyértelmű válasz, és ezt egyszerűen nem bírják elfogadni és feldolgozni, és még annyi mielőtt elkezdenénk, hogy igen, aláírom, a tudomány egy, egy nagyon fejlett szinten van, de néha úgy érzem, hogy, hogy a tudomány szava sokkal messzebbre ér, mint a gyakorlata. Ezt úgy értem, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy emberek 40-50 évre előre tudjuk, biztosan tudjuk, hogy milyen aszteroida közelíti majd meg a Földet, pontos pályák vannak, kiszámoltuk. De ha mondjuk váratlanul egy másik naprendszerből ide csöppen egy, egy lapos tárgy, akkor már csak akkor veszük észre, amikor már szépen elhaladt mellettünk. Nem akarom támadni a tudományt, mert egyértelmű, hogy én nem érek fel a tudósokhoz, és nekem nem is a tudósokkal van bajom. Szó sincs róla. Nekem úgy alapból az elvel van bajom, hogy ők is tudják azt, hogy nem láthatnak meg mindent azonnal és előre, de a nyilvánosságnak már teljesen az ellenkezőit kommunikálják. Vagyis hazudnak. Ők, akiknek pont nem kellene. Ebben a videóban egy olyan csillagközi objektumról lesz szó, ami nem olyan rég, 2017-ben haladt el itt, nem messze mellettünk, és mint azt mondtam, csak akkor vettük észre, amikor már szépen elhúzott. Pedig jó lett volna hamarabb is, és ezt utólag már mindenki nagyon bánta, mert jó lett volna még megfigyelni. De hát lekéstük, mint a déli buszt. És azért is bánták a csillagászok, hogy ilyen későn vették észre, és nem figyelték meg még jobban, mert egy elég furcsa objektum volt. Nem úgy viselkedett, mint egy aszteroida, nem úgy viselkedett, mint egy üstökös, hanem sokkal furcsábban. És erről lesz szó ebben a videóban is. Ezt a videót be kell, hogy valljam, hogy az alábbi úriember Évi Lőb inspirálta, aki írt egy könyvet egy idegen civilizáció első nyomai címmel. Megnéztem több interjút is a professzorral kapcsolatban, aki teszem hozzá egyáltalán nem egy kispályás valaki. Évi Lőb a Harvard Egyetem egyik professzora, a Harvard Egyetem csillagászított tanszékének elnöke, valamint a Harvardi fekete lyukakat vizsgáló intézmény alapítója. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindent, amit Lőb mond, azt muszáj is elhinnünk neki, de ha egy ilyen ember könyvet ír, akkor feltételezhetjük, hogy csak is olyan dolgokról ír benne, amiről ő százszerzalékosan meg van győződve. Egy ilyen pozícióban lévő ember nem engedheti meg magának, legalábbis, hogyha nem teljesen hülye, hogy olyan dolgokat állítson a könyvében, ami rossz hatással lehet a karrierjére. Szóval, és még egyszer mondom, nem kell elhinni mindazt, amit a professzor állít, viszont azt sem szabad elítélni, hogyha valaki megpróbál új irányokat is vizsgálni. Hamarosan beszélek a könyvében leírtakról, mert ez lesz a videón fő témája is, de előtte néhány mondatot még engedjetek meg, mert muszáj ezt kiadnom magamból. A professzort ugye több helyre is meghívták már, hogy professzor legyen szíves mondja el, hogy miről szól a könyve. És természetesen a riporterek többsége nem hiszi el, hogy ezt a professzor komolyan gondolja. Többen azt hiszik, hogy, hogy ez csak egy sci könyv, mert egyszerűen nem képesek felfogni, és nem a földön kívüliek tényét nem képesek felfogni, hanem, hanem azt, hogy egy ilyen híres professzor azt állítja, hogy az Oumuamua akár egy idegen civilizáció űrhajója vagy szondája is lehetett. Olyannyira nehéz ezt felfogni egyeseknek, mármint azt, hogy a Harvard Egyetem egyik professzora ilyen nyíltan beszél erről a kérdésről, hogy egyes riporterek, az egészből IT hazatelefonál viccet csinálnak. Mert így az emberek talán jobban fel tudják dolgozni ezt a témát. A vicc burkában még az is sokkal elfogadhatóbb a nagy közönség számára, ami úgy alapvetően egy komoly köntösben már nem lenne az. A következő percekben a professzor könyvében található vizsgálatokról, felfedezésekről, érdekességekről beszélek majd, de előtte nem bírom ki, hogy nem mondjak még néhány mondatot, ahogy így elolvastam a könyvet, azt kell, hogy mondjam, hogy egy, egy nagyon okos emberről van szó. És tény, hogy egyes gondolataink nem egyeznek, nem vagyunk egy szinten. 
és valószínű, hogy ezt én gondolom rosszul, de, de nagyon sok olyan gondolat volt a könyvben, amire azt mondtam, hogy ezt magam sem mondhattam volna jobban. És amit kiemelnék, mert nagyon tetszett a professzor ezen gondolata, hogy azt mondja, hogy olyan, mintha az emberiség saját magát zárta volna egy aféle burokba, és olyan, mintha nem, nem is akarnánk meglátni a fejlődésünk kulcsát. Azt mondja, hogy olyan, mintha ős emberek lennénk egy barlangban, akik, akik találnak egy mobiltelefont, és ahelyett, hogy szétszerelnénk és lehetőségként tekintenénk rá, és tanulmányoznánk, ahelyett csak azt mondjuk, hogy milyen szép csillogó lapos kő, biztos, hogy jól pattog majd a vizen, menjünk vele kacsázni. Azzal, csak hogy nem voltunk nyitottak egy ilyen lehetőségre, egy ilyen nagy lehetőségre, ami lehet, hogy az első és az utolsó ilyen lehetőség volt, emiatt év ezredeket kell majd várnunk arra, mire az ember felfedezi az elektromosságot, és évtizedeket arra, mire, mire az okos telefont. Azt az okos telefont, ami több tízer évvel ezelőtt ott volt a kezünkben, de mi inkább kacsáztunk vele. És akkor lássuk, hogy mi is olyan érdekes ezen a kis bekarikázott ponton az Oumuamuán. Egyébként ez a kép, amit most láttok, ez volt az első róla készült fénykép, és tudom, hogy nem sok mindent mond és mutat, de hát mégiscsak ez volt az első kép, ami megrökítette az objektumot. Igazából, és mint azt már mondtam a videó elején, olyan sokat azért nem tudunk róla. De amit tudunk, az is, az is furcsa. Mert egyáltalán nem úgy viselkedett, mint egy szokványos üstökös vagy aszteroida. És igen, tudunk különbséget tenni, nem mi emberek vagyunk a hülyék, mert nagyon sok üstökös halad el errefelé, van olyan, amiről még tudomást sem veszünk, mert nem fontos, de az Oumuamua az egyáltalán nem volt olyan, mint a többi. És ami igazán felkeltette a tudósok és a csillagászok figyelmét, hogy az objektum a csillagrendszeren kívülről érkezett. Ez volt az első olyan, általunk is látott, fényképeken is rögzített égitest, amely egy másik naprendszerből érkezett. A Hawaii Egyetem Csillagászati Intézete egészen pontosan 2017. október 26-án bejelenti a világnak, hogy emberek van itt egy objektum, amely egy másik naprendszerből érkezett. És már csupán az a tény, hogy az objektum nagyon messziről egy másik naprendszerből érkezett, már csupán emiatt is nagyon sokan felfigyeltek rá, és ennek hatására elkezdték vizsgálni. Megvizsgálták a pályáját, a fényességét, és mindent, amit ilyenkor szokás, és mindent, amit lehetett. Majd egyre több csillagászban és tudósban is felmerült az a gondolat, hogy emberek, ez zégitest, ez nagyon furcsa. Ez nem egy üstökös, ez nem egy aszteroida, ez valami nagyon más. És mi sem igazolja jobban a csillagászok bizonytalanságát, mint az, hogy még a nevét is többször megváltoztatták. Először C per 2017-nek nevezték, a C mint üstököst jelent, majd átnevezték az A per 2017-re, A mint aszteroida, majd végül jött az egy i per 2017, vagyis mint az első csillagközi objektum. Szóval, és innen is, a névváltoztatásokból is látszik, hogy korán sem volt olyan egyértelmű, hogy mi húzott el ilyen gyorsan mellettünk. A tudósoknak 11 napuk volt arra, hogy tanulmányozzák az egyre inkább távolodó objektumot. Ez alatt az idő alatt több furcsaságot is, vagy anomáliát is észrevettek. Először is az objektum formája volt az, ami furcsa volt, amire a felszínére érkező és arról visszatükröződő napfényből lehetett következtetni. Hoztam egy grafikont, és megpróbálom nagy vonalakban elmagyarázni, hogy mit is látunk pontosan. Azt tudni kell, hogy egy, hogy egy objektum formájára nem úgy jövünk rá, hogy, hogy oda küldünk egy szondát, hogy tessék fényképez le, aztán megnézzük, hogy milyen, milyen a formája, hanem hasonló grafikonokból következtetünk a formájára. Ezen a grafikonon három különböző teleszkóp adatait látjuk, három különböző napon. 2017. október 25, 26 és 27. Azt látjuk ezen a grafikonon, hogy volt az objektumnak egy aféle lüktető fényessége. Egyszer fényesebb, egyszer halványabb volt. A színes pontok a szűrőket jelzik. Hogy az adott adatot milyen szűrővel érkeztették. Valamint van itt ez a szaggatott vonal. Ez a szaggatott vonal az azt mutatja, hogy milyen lenne, ha az objektum egy 1 a 10-hez arányuló elipszoid lenne. Egy olyan elipszoid, amely tízszer olyan hosszú, mint amilyen széles. 
a legegyszerűbben úgy tudnám szemléltetni ezt az egy a tízhez arányuló elipszoid formát, mint egy csészealjat. De ezen rajz alapján akár azt is mondhatnám, hogy, hogy olyan, mint egy kilapított fasírt. Magyarul ez a szagatott vonal az azt jelenti, hogy milyennek kellene lennie az objektum fényességének, ha az egy csészaj forma lenne. És ha összehasonlítjuk a szagatott vonalat és a valós értékeket, a színes pontokat és azok ritmusát, akkor, sőt a 27. diagramon a zöld pontok nagyon szépen követik a szagatott vonalat. Ez azt jelenti, hogy az Oumuamua nagyon közel áll egy szabályos elipszoid formához. A pályája sem volt hétköznapi, legalábbis ha a körülményeket is hozzávesszük. Ebben a videóban nagyon szépen látszik, hogy a naprendszerünkben keringő bolygók pályásíkjához viszonyítva az Oumuamua szinte merőlegesen érkezik. Elhalad a nap mellett, ami megváltoztatja az irányát, és több mint 300 ezer km per órával, halad tovább a Föld és a Hold mellett, és azon is túl. Nos, azzal Évi Lóbb is egyetért, hogy ebben gyakorlatilag nincs semmi furcsa. A naprendszerükben elég gyakran érkeznek hasonló üstökösök, ilyen pályán és pontosan ilyen pályán is haladnak tovább. Az Omumu a pályájában önmagában nincs semmi különleges. A furcsaság az abban rejlik, hogy az omumu nem volt csóvája, mint minden átlagos üstökösnek és nagyon egyszerűen elmagyarázva, ezen a képen egy szokványos üstökös látunk, mint látszik, van egy csóvája. Ez a csóva olyan, mint egy rakéta hajtóműje. Az üstökös felszínén lévő jég, vagy ammónia, szén, vagy metán általában a naphőjének hatására gázokká, vagy porrá alakul. És gyakorlatilag ez az elpárolgott jég, vagy, vagy egyéb gázok felszabadulása okozza az üstökös csóváját. A kiszabadult gázok általában tényleg úgy működnek, mint egy hajtómű. Ugyanis van, hogy ezek meg is hajtják az üstököst, gyorsítanak rajta, vagy épp letérítik a pályájáról. Viszont az Aumuamu esetében a műszerek nem tapasztaltak gázképződést. Az Aumuamu úgy tért le egy kis százalékban a pályájáról, hogy ennek nem volt semmilyen műszerek által is bebizonyított nyoma. Ráadásul csóvája sem volt, és ez ezen az első képen is látszik. Vagyis nem volt, tényleg nem volt semmilyen anyag, ami kifakadt volna az Oumuamuából. És, és ez itt a legnagyobb furcsaság. Úgy tért le a pályájáról, hogy ennek nem volt semmilyen természeti nyoma. Se gázkicsapódás, se törmelik leválás. Ráadásul, és az már csak habatortán, hogy gyorsulnia is kellett volna. Ugyanis a nap hatására elpárolgott gázoknak meg kellett volna őt hajtania de az Oumuamu a sebessége, az végig egyenletes volt. Mivel nem találtam a neten olyan képet, illusztrációt, amely ismertetni az előbb elmondottakat, ezért készítettem én egy ilyen amatőr rajzot, ami szerintem érthetően szemlélteti, hogy miről is van szó. Az égítestek tömegéből, a sebességéből kiszámítható bárminek a pályája. Mert ismerjük a nap gravitációs erejét, így ki tudjuk számolni, hogy az adott objektumot a nap milyen mértékben téríti majd el és itt is látszik a különbség. A szagatott vonal az Oumuamu várható pályája volt. Ez volt az a pálya, amit a tudósok kiszámoltak. És így ezen a pályán kellett volna tovább haladnia. De ez nem így történt. És, és ezzel, mint mondtam, semmi baj nem lenne. Hisz nagyon sok üstökös tér le a várható pályájáról, de az Oumuamu esetében olyan nagy volt a letérés, és ezzel erősíti Évi Lóbi is az elméletét, hogy lehetetlen, hogy ekkora gázkicsapódást vagy törmelékleválást a műszereink ne vettek volna észre. És van még egy furcsaság, ami, ami nem más, mint az objektum fényvisszaverő képessége. Azzal szinte minden tudós egyetért, hogy az omuoma a fényessége úgy önmagában nem furcsa, hisz nem hiába nem vettük észre. Viszont ha a méretéhez viszonyítjuk a fényességét, és hogyha azt nézzük, hogy egy kb. 400 méter hosszú objektumról van szó, akkor felettébb különös a fényvisszaverő képessége. Körülbelül tízszer nagyobb, mint egy, mint egy hasonló méretű üstökösé vagy aszteroidájé. És mi sem igazolja ezt az állítást jobban, mint az, hogy az objektum felfedezésének kezdetén a tudósok egy sokkal nagyobb objektumra tippeltek. Hisz az Oumuamu olyan fényes volt, hogy a méretét sokkal nagyobbra becsülték. Már csak később jöttek rá, 
arra, hogy valójában egy elég kicsi objektumról van szó, csak a fényessége sokkal nagyobb a megszokottnál. Évi Lőb egészen pontosan úgy fogalmaz a könyvében, hogy az omuomu a fényessége olyan volt, mint a, mint a csillogó fémeké. Összefoglalva, baloldalt látjuk tehát Évi Lób eddig felsorolt bizonyítékait arra, hogy az omuomu miért is volt egy, egy különleges objektum. Annyit még hozzátennék így, hogy most már elolvastam a könyvet, hogy Lőb azt mondja, csak mert láttam, hogy a neten teringő vélemények teljesen más feltételeznek, ő azt mondja, hogy ezen furcsaságok nem külön-külön, hanem együttvéve furcsák. Ő is pontosan tudja, hogy kilapított fasít formájú objektumok előfordulhatnak a világegyetemben, ő is pontosan tudja, hogy arra is van esély, hogy a gázkibocsájtás olyan ritka és elenyésző volt, hogy azt a műszereink nem vették észre, és ő is pontosan tudja, hogy előfordulnak sokkal, de sokkal fényesebb objektumok is a naprendszerünkben, de ami furcsa számára, és amit nem győz elégszer hangsúlyozni, hogy ezen tulajdonságok együttvéve furcsák, és nem egyenként. Mert tapasztaltunk már szinte mindegyikből külön-külön, de egyszerre ezeket egy adott objektum esetében még sosem tapasztaltuk. És lehetséges. És évülőbb is azt mondja, hogy igen, lehetséges hogy ezeket együtt tapasztaljuk, de ennek kb. egy a millióz az esélye. És akkor ott van a másik oldal, a tudósok oldala, az ellenvélemény, akik, mint azt mondtam, inkább kinevetik lőbb szavait, és annyit mondanak rá, hogy, hogy, ez, hogy ez egy orbitális nagy hülyeség. Nem lehet azt mondani, hogy elfogult vagyok, és előre leszögezném, hogy több ilyen előadást is megnéztem, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy csak a szokásos. Nagyon sokszor találom szemben magam ezzel, hogy már meg sem lepődöm. Több előadást is megnéztem. Volt olyan előadás is, amelyben azt mondja a professzor, hogy nem olvastam el lőbb könyvét, de azok alapján, amit hallottam, azt kell, hogy mondjam, hogy úgy hülyeség, ahogy van. Mondom, mindezt úgy, hogy valaki még arra sem veszi a fáradtságot, hogy elolvassa a Harvard professzorának könyvét, úgy alkot valamiről véleményt, hogy nem is tudja az állításokat. De lássuk is az ellenvéleményeket, amelyeket egyébként külön-külön hallottam, vagy épp olvastam. Mert nem találtam olyan hiteles, tudósok által is elfogadott előadást, vagy olyan írományt, amely hosszasan kifejti egy adott dokumentumon belül, vagy egy adott előadáson belül, egyszerre, érvekkel, hogy lő professzor miért hülye. Pedig meg akartam érteni, hogy miért olyan elképzeltetenek lő professzor állításai, vagy hogy miért olyan hülyeség mindaz, amit mond, de igazából nem értem el a célom. De lehet, sőt biztos, hogy csak én vagyok a hülye, és lehet, hogy nem értem a tudósok szavait, de talán ha azt szeretné a tudós társadalom, hogy az embereket foglalkoztassa a tudomány, akkor pont az a lényeg, hogy ne, hogy ne a lóról ülve beszéljünk, hanem úgy, hogy mondjuk Pistovácsi is megértse. Viszont a lényeg, hogy tudósaink elég nagy létszámmal álltak bele elő professzor írásaiba, és a következőre jutottak. Azt mondják, hogy az ómúlmú a formája, egyáltalán nem volt különleges. Nagyon sok ilyen elszasoló formájú, szivaralakú, palacsinta formájú objektumot figyeltünk már meg a történelem során, ebben nincs sem különös. Az Aumuomu a pályája nagyon összönösséggel azért tért el a Várovárt pályától, mert a Várovárt pálya volt helytelenül kiszámolva. Ez azt jelenti, és egy másodpercre visszatérve a pálya illusztrációhoz, Tudósok gyakorlatilag ezzel a kilentésükkel beismerték, hogy eszközeik nem túl megbízhatóak. És nem az Omumu a tényleges pályája volt furcsa, hanem a várható pálya volt hibásan kiszámolva. Az Omumu nem tért le a várható útjáról, csak mi számoltuk ki azt tévesen. Az objektum igen fényesebb volt a szokásosnál, és igen, a kezdetben valóban elnéztük a méretét. Sőt, azt sem tudtuk, hogy mi ez, mert a fénye olyan nagy volt, hogy nem gondoltuk volna, hogy, hogy hogy lehet valami ilyen kicsi és egyben ilyen fényes. De hát mi is emberek vagyunk, mi is tudósok vagyunk, emberek vagyunk, később korrigáltuk a hibáinkat, a számításainkat, és igen, fényes volt, de hát vannak ennél sokkal fényesebb objektumok is a naprendszerben, hisz ezért sem vettük észre. Az egyik ilyen előadásban azt mondja az egyik prof, professzor, csillagász, hogy Pontosan az ilyen emberek miatt, mint lőbb, az ilyen emberek miatt veszíti el a tudós szakma a hitelességét. Miért foglalkozik egyáltalán a Harvard professzora asztrofizikával, 
És hogy mondhat olyat, hogy egy másik naprendszerből érkezett fényvitorla haladt el több ezer kilométerre mellettünk? Hogy mondhat a Harvard professzora ilyet? Miért foglalkozik egyáltalán asztrofizikával? Maradjon a kozmológiánál, meg a, meg a fekete lyukaknál, hát ha ahhoz jobban ért. Szerintem meg nem. Nem az ilyen emberek miatt veszíti el a tudószakma hitelességét, hanem, hanem amiatt, ahogy a kommunikáció zajlik. Hogy azt mondjuk, hogy nyugi emberek, mi mindent látunk. Több milliárdokat költöttünk a csillagvizsgálóink fejlesztésére, mi már mindent is látunk. És amikor ténylegesen több figyelem szegeződik a, a tudós társadalomra egy ilyen esetben, amikor az emberek szeretnék tudni, hogy vajon mi volt az, ami itt elhaladt mellettünk, és mi volt az, ami ilyen furcsa volt, és az emberek naivan hisznek abban, hogy választ kapnak, erre jön az a válasz, hogy igazából mi sem tudtuk, hogy jön. Mi is már csak láttuk, amikor már elment. Ráadásul, és tudjuk, hogy azt szembe megyünk a saját állításunkkal, azzal az állításunkkal, hogy mi mindent is látunk, de az igazság az az, hogy a mi gépénk sem tökéletesek. A milliárdos gépénk is hibázhatnak, és, és, és végezhetnek hibás számításokat. Azt nem tudjuk pontosan, hogy ez meg az miért történt, viszont nincs semmi pánik, nyugi, mert már láttunk valami hasonlót 30 éve. Ez nem tudjuk, hogy pontosan mi volt, viszont hasonlított rá arra, amit már 30 éve láttunk, szóval nyugi, nincs semmi para. Évi Lőbe nem azt mondja, hogy az Oumuamua egy másik civilizáció űrhajója, hanem azt, hogy a megoldások közül nem szabad kivennünk azt a lehetőséget, hogy egy másik naprendszerben egy hasonló civilizáció, hasonlóan olyan, mint mi vagyunk, elég sokat szemetel. És ha csak fel annyit szemetel, mint mi, akkor elképzelhető, hogy ezen sok szemétből idés elsodródott valami. Szerinte ez a valami nem más, mint egy fényvitorla. És a számok alapján lőbb szerint ez egyik legelképzelhetőbb megoldás. A fényvitorla egyébként olyan, mint egyszerűen elmagyarázva olyan, mint egy vitorla, csak ezt nem a szél hajtja, hanem a fény. A tudósaink azt is beismerték, hogy ők megpróbálták bebizonyítani, legalábbis a tulajdonságai alapján, hogy az Oumuamua egy üstökös vagy egy aszteroida. De nem tudták. És ezért is lett a neve csillagközi objektum, mert nem tudtuk eldönteni, hogy mi ez. Ezért inkább adtunk neki egy sokkal átfogóbb nevet. És kérdezhetnétek, hogy miért nem vizsgáljuk tovább? Miért nem megyünk utána, és miért nem teszünk pontot a végére? Hát az igazság az az, hogy egyik nagy hatalom sem. Se Kína, se az oroszok, se Amerika. Senkit se érdekelt nagyon a kérdés. Volt itt valami, elhúzott, egyre távolabb van, miért költsünk milliárdokat a nagy semmire? Egyrészt igen, a pénz is elég indok volt, de volt még más is. Az Oumuamua olyan gyorsan haladt el mellettünk, hogy mire észbe kaptunk, már bottal üthettük a nyomát, egyszerűen nincs olyan technikánk, nincsenek olyan gyors eszközeink, amivel utol tudnánk őt érni. És ebből kiindulva az oumuamua már soha nem is lesz ennél több adatunk. Abból kell kiindulni, ami, ami most van. De elvajuk be, hogy ez nagyon kevés. Arra elég, hogy vitát generáljon, és kérdéseket dobjon fel, de arra már nem, hogy megtudjuk, hogy mi is volt ő valójában. Azt, hogy ebben a kérdésben kinek van igaza, azt én nem tudom eldönteni. Én elolvastam lőbb könyvét, és igazából nem értem, hogy miért keltett ekkor a nagy felháborodást ez a könyv, mert ő is elmondja, hogy, hogy ezt a könyvet ő tényekből kiindult hipotézisekre alapozza. De hát könyörgöm, a tudomány nagy része pont ugyanezt teszi. Ha a NASA elnöke beszél arról, hogy vannak a naprendszerünkön kívül más civilizációk is, fejlett civilizációk is, akkor az teljesen elfogadott. Üzeneteket és hangfelvételeket küldünk a világgörbe, ezen senki sem háborodik fel. De amikor egy professzor azt mondja, hogy emberek, vo- volt itt valami, ami lehet, hogy, és nem zárható ki, hogy ez nem volt egy természetes objektum, akkor mindenki felkapja a fejét, nevetünk egy sort, röhögünk rajta, és felháborodunk, hogy mi a szart képzel magáról. Tényleg olyan, mintha belennénk zárva egy szobába, és arra várnánk, hogy szabadok legyünk, miközben még az ablakot sem merjük kinyitni. Na de mindegy is, én is csak elmélkedem, én is csak eljátszok a gondolattal, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok az esetről, jöhetnek oda lent a kommentekben a vélemények. Ha bárkinek van kedve, és otthon mozog a Discord világában, akkor itt lesz a Discord meghívó itt a leírásban. 
oda is lehet bátran, nyugodtan csatlakozni hozzánk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A következő videóban találkozunk, de is további szép napot és estét mindenkinek. Sziasztok!